பிரைசுல்லார் கத்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக அன்பானவர்களே இந்த நாளிலே எஸ்ராவின் ஜபத்தை குறித்து ஜபங்களை குறித்து நாம் தியானித்து ஜெபிக்க போகிறோம் வேத பாரகனும் ஆசாரியனும் ஆகிய எஸ்ரா எழுபது வருடங்கள் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் சிறையிருப்பில் இருந்தார்கள் பாபிலோனிலே அதன் முடிவு வேலை வந்த பொழுது தேவன் சிறு சிறு கூட்டங்களாக பாபிலோனிலிருந்து மறுபடியும் எருசலேமுக்கு தமது மக்களை கொண்டு வந்தார் அவிதமாய் கொண்டு வந்த கூட்டத்திலே தேவனால் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதன் தான் இந்த எஸ்ரா என்பவர் செருபாபேல் என்பவரை குறித்து பார்க்கிறோம் அவர் தாபீதின் வம்சத்தில் வந்தவர் அவரை கொண்டு அந்த எழுபது வருட பாபிலோன் சிறையிருப்புக்கு பிறகு எருசலேம் தேவாலயத்தை பழுது பார்த்து கட்டுப்படியாக தேவன் அனுகிரகம் செய்தார் அவரோடு கூட ஆஹ் குமாரனாகிய யோசுவா என்கிற ஆசாரியன் இருந்தார் அது போல சகரியா தீர்க்கத்தரிசி இருந்தார் இப்படி ஒரு டீமை கொண்டு வந்து ஆண்டவர் ஆலயத்தை கட்டினார் அதோடு கூட நெகேமியா என்கிற ஒரு நல்ல ஒரு அரசு வேலை பார்த்து கொண்டிருந்த மனிதன் அவரை ஒரு தலைவனாக கொண்டு வந்து அவர் மூலம் அலங்கத்தை எருசலேமினுடைய மதில் சுவரை கட்டினார் நிர்வாகத்தை சரிபடுத்தினார் அந்த காலகட்டத்தில் தான் இந்த எஸ்ராவும் நெகேமியாவுடைய காலத்தில் எஸ்ராவும் ஒரு டீமாக அவர்கள் பாபிலோனில் இருந்து இந்த எருசலேமுக்கு வந்தார்கள் அப்போ கட்டப்பட்ட அந்த தேவாலயத்துக்கு வேண்டிய பொருட்கள் நல்ல விலையேற பெற்ற பொருட்கள் அப்புறம் அதற்கு பலி செலுத்துவதற்கான அந்த காரியங்கள் இதையெல்லாம் அர்த்தசஷ்டா ராஜா இந்த எஸ்ரா கையிலே கொடுத்து அனுப்பினார் அப்போ இந்த எஸ்ரா அவிதமாக இந்த எருசலேமுக்கு வந்து அவர் சில காரியங்களை செய்தார் குறிப்பாக ஒரு வேத பாரகனா இருந்தபடியினாலே வேதத்தை மக்களுக்கு போதித்தார் ஆசாரியனாக இருந்தபடியினாலே ஆஹ் அவர் அந்த ஆசாரிய ஊழியத்தின் நிலைமையிலே மக்களுக்காக தேவனை நோக்கி மன்றாடினார் இப்படிப்பட்ட அந்த எஸ்ராவுடைய காரியத்திலே நாம் அவர் அவர் செய்த மூன்று ஜபங்களை பார்க்க போகிறோம் மூன்று ஜபங்கள் முதலாவது எஸ்ரா செய்த ஒரு முக்கியமான ஜபம் கத்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் அவருடைய முதலாவது ஒரு ஜபத்தை நாம் இஸ்ராவின் புஸ்தகம் ஒரு நிமிஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினொன்றாவது வசனம் இஸ்ரா மூன்று பதினொன்றிலே படிக்கிறோம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்ரா ஆஹ் கர்த்தர் நல்லவர் இஸ்ரோவேலின் மேல் அவருடைய கிருப என்றும் உள்ளது என்று அவரை புகழ்ந்து துதிக்கையில் மாறி மாறி பாடினார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கத்தருக்கு ஸ்தோத்ரம் அப்போ இந்த நன்றி சொல்லுகிற ஸ்தோத்ரம் பண்ணுகிற ஒரு அனுபவத்தை அங்கே பார்க்கிறோம் குறிப்பாக எஸ்ரா செய்த அந்த நன்றியை குறித்து ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எருசலேமில் உள்ள கர்த்தருடைய ஆலயத்தை அலங்கரிக்க இப்படிப்பட்ட யோசனை ராஜாவின் இருதயத்தில் அருளி ராஜாவுக்கும் அவருடைய மந்திரிமார்களுக்கும் ராஜாவின் கைக்குள்ளான பலத்த எல்லா மகா பிரபுக்களுக்கும் முன்பாக எனக்கு தயவு கிடைக்க பண்ணின எங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்படியே என் தேவனாகிய கர்த்தருடைய கரம் என் மேல் இருந்ததினால் நான் திடன் கொண்டு இஸ்ரவேலில் சில தலைவரை என்னோட கூட வரும்படி சேர்த்து கொண்டேன் சொல்லுகிறார் இதுல இவர் ஒரு பிரேயர் ஆஃப் தேங்க்ஸ் கிவிங் ஒரு நன்றி ஜபம் செய்வதை அந்த வார்த்தையிலே நாம் பார்க்கின்றோம் எருசலேமில் உள்ள கத்தோடைய ஆலயம் செர்பாபேலால் கட்டப்பட்டு விட்டது அதை அலங்கரிக்க இந்த அர்த்தசஸ்டா ராஜாவுடைய இருதயத்திலே ஒரு யோசனையை தேவன் அருளினீரே அவருக்கும் அவருடைய மந்திரிமார்களுக்கும் 
அவருடைய கைக்குள்ளான பலத்தை எல்லா மகா பிரபுக்களுக்கும் முன்பாக எனக்கு தய கிடைக்க பண்ணினீரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று ஒரு ஸ்தோத்திர ஜபம் அவர் செய்ததை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு நமது வாழ்விலே ஆஹ் காரியங்கள் வெற்றியாய் நடக்கும் பொழுதெல்லாம் தேவன் வாய்க்கப்படும் பொழுதெல்லாம் அதிகமான ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்க நாம் கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் அன்பானவர்களே இந்த எஸ்ரா அவர் செய்த ஒரு பெரிய ஒரு வேலை அர்த்தசஷ்டா ராஜாவுடைய கையிலிருந்து அந்த எருசலேம் தேவாலயத்தை அலங்கரிக்கின்ற பொருட்கள் ஆராதனைக்கான பொருட்களை அழகாய் கொண்டு வந்து சேர்த்தார் அதுக்கு தான் அவர் வந்து ஒரு ஸ்தோத்திரத்தை அவர் செலுத்துகின்றார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஸ்தோத்திர ஜபங்கள் எந்த நிலைமையில் இருக்கிறது பல வேளைகளில் விண்ணப்ப ஜபங்களிலே நாம் பழகி இருக்கின்றோம் எப்ப பார்த்தாலும் விண்ணப்பம் 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 கேட்கறதுக்கு நிறைய இருக்கு இன்னும் ஆண்டவர் தர வேண்டிய காரியங்கள் நிறைய பட்டியல் நமக்கு இருக்கிறது ஆகவே எடுத்த உடனே ஸ்டார்டிங் டு எண்டு வந்து எண்டு வந்து இதுதான் விண்ணப்பங்களை மட்டும் நம்ம செய்யறவர்களாய் பலர் மாறிவிட்டோம் ஆனா அதிகமான ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் நமக்கு செய்யக்கூடிய நன்மைகள் ஏராளம் ஏராளம் ஆகையினாலே நாம் அந்த ஸ்தோத்திரங்கள் ஏறெடுக்கிறதுலே குறைவு படக்கூடாது ஸ்தோத்திரத்துல பஞ்சம் வரக்கூடாது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நல்ல துதி ஸ்தோத்திரங்கள் எப்பவும் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கும் பொழுது ஆண்டவருக்கு அது பிரியமாக இருக்கிறது துதி செலுத்த செலுத்த இன்னும் கிருபை இறங்கி கொண்டே இருக்கும் ஸ்தோத்திரத்தினால் கிருபை பெருகும் என்று நாம படிக்கிறோம் ஆகையினால் கத்தோடைய பிள்ளைகளே சின்ன சின்ன காரியம் பெரிய பெரிய காரியம் எதெல்லாம் கத்த செய்கிறாரோ உடனே ஸ்தோத்திரம் பண்ண மறக்க வேண்டாம் அந்த ஸ்தோத்திரங்கள் ஆண்டோருக்கு மிகவும் பிரியமானவைகளா இருக்கிறது எப்போதும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் ஆமின் ஸ்தோத்திர பலியிடுகிறவன் என்னை மகிமைப்படுத்துகிறான் என்று தேவன் சொன்னார் ஆகையினால் அந்த ஸ்தோத்திர பலிகளால் எப்போதும் தேவனை மகிமைப்படுத்துவோமாக இரண்டாவதாக எஸ்ராவுடைய ஜபம் வந்து பிரேயர் அண்ட் ஃபாஸ்டிங் முதல்ல பிரேயர் ஆஃப் தேங்க்ஸ் கிவிங் என்று பார்த்தோம் இரண்டாவதாக பிரேயர் அண்ட் ஃபாஸ்டிங் எஸ்ரா எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபத்தி மூன்று வரைக்கும் வாசிக்கிறேன் அப்பொழுது நாங்கள் எங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக எங்களை தாழ்த்துகிறதற்கும் எங்களுக்காகவும் எங்கள் பிள்ளைகளுக்காகவும் எங்கள் சகல பொருட்களுக்காகவும் செவ்வையான வழியை தேடுகிறதற்கும் நான் அங்கே அந்த அகாவா நதி அண்டையிலே உபவாசத்தை கூறினேன் வழியிலே சத்ருவை விலக்கி எங்களுக்கு துணை செய்யும் படிக்கு நான் ராஜாவினிடத்தில் சேவகரையும் குதிரை வீரரையும் கேட்க வெட்கப்பட்டிருந்தேன் எங்கள் தேவனுடைய கரம் தம்மை தேடுகிறவர்கள் எல்லார் மேலும் அவர்களுக்கு நன்மையாக இருக்கிறது என்றும் அவருடைய வல்லமையும் அவருடைய கோபமும் அவரை விட்டு விலகுகிறவர்கள் எல்லார் மேலும் இருக்கிறது என்றும் நாங்கள் ராஜாவுக்கு சொல்லி இருந்தோம் அப்படியே நாங்கள் உபவாசம் பண்ணி எங்கள் தேவனிடத்திலே அதை தேடினோம் எங்கள் விண்ணப்பத்தை கேட்டருளினார் இங்கே ஒரு உபவாச ஜபம் இதை எப்பொழுது அவர் செய்கிறார் அந்த பாபிலோனில் இருந்து ராஜாவுடைய கையிலிருந்து விலையேற பெற்ற பொருட்களை வாங்கி கொண்டு ஒரு கூட்டமாக அவர்கள் வருகிறார் வருகிற பயணத்தின் நடுவிலே அந்த அகாபா என்கிற ஒரு நதி அருகே வந்த பொழுது எஸ் எஸ்ரா திடீரென்று சொன்னார் நாம் கொஞ்சம் யாத்திரையை நிறுத்துவோம் இப்பொழுது உபவாசித்து ஜபிப்போம் என்று சொல்லி அந்த பயணத்தின் நடுவிலேயே ஒரு உபவாசத்தை அவர் அறிவித்திருக்கிறார் அப்ப அந்த உபாசத்தினுடைய நோக்கத்தை சொல்றார் எங்களை கர்த்தர் கொம்பா தாழ்த்த வேண்டும் எங்களுக்கும் எங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் எங்கள் பொருட்களுக்கும் செவ்வையான வழியை தேடணும் அதுக்குத்தான் அந்த உபாசத்தை கூறினேன் என்று சொல்லுகிறார் இப்ப பாருங்கள் அவர்கள் வருகிறார்கள் ஒரு கூட்டம் பிள்ளைகள் வருகிறார்கள் சகல பொருட்கள் அவங்க கையில இருக்கு இவங்க கொண்டு வந்த உடமைகள் ராஜா கொடுத்து விட்ட தேவாலயத்தை அலங்கரிக்க வேண்டிய விலையேற பெற்றவைகள் இதெல்லாம் இவங்க கையில இருக்கு வர்றாங்க சோ இதுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல வழியை தேடணுமே ஒரு பாதுகாவல் உண்டாகணுமே அதுக்காகத்தான் திடீர்னு ஃபாஸ்டிங் போட்டு ஜோம் பண்றார் அப்போ அவர் சொல்ற இன்னொரு காரியம் நான் வந்து ராஜாவிட்ட கேட்டிருக்கலாம் ஐயா நீங்க தரக்கூடிய அந்த விலையேற பெற்ற பொருட்களை பத்திரமாக எருசலேம்ல கொண்டு சேர்க்கணும்னா நீங்க எனக்கு வந்து கொஞ்சம் காவல் சேவகரை குதிரை வீரரை தாங்கன்னு கேட்டா தந்திருப்பார் ஆனா அப்படி நான் கேட்க வெட்கப்பட்டேன் ஏன் வெட்கப்பட்டேன்னா நான் தைரியமா ராஜா முன்னாடி சொன்னேன் எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய கரம் அவரை தேடுகிறவர்கள் எல்லாருக்கும் நன்மையா இருக்குது அவருடைய வல்லமை அவருடைய கோபமும் 
அவரை விட்டு விலகிறவர்கள் எல்லார் மேலே இருக்கிறதுன்னு ஒரு தைரியமா ஒரு அறிக்கை நான் பண்ணியிருக்கேன் ராஜாவுக்கு அதை செய்துட்டு எங்களுக்கு கொஞ்சம் வழித்துணைக்கி உங்களுடைய ராணுவத்தை அந்த இத குதிரை வீரரை போர் வீரரை அனுப்புங்கன்னு நான் எப்படி கேட்கறது அதனால நான் வைக்கப்பட்டேன் எங்கள் தேவன் பாதுகாப்பாருக்கு தைரியமா சொல்லிட்டேன் ஆனா வந்து அதை என்ன செய்தாரோ அப்படியே நாங்கள் உபவாசம் பண்ணி எங்கள் தேவனிடத்திலே அதை தேடினோம் எதை தேடினோம் அந்த பாதுகாவலை தேடினோம் தைரியமா சொல்லிட்டேன் கர்த்தர் நடத்துவார் கர்த்தர் பார்த்து கொள்ளுவார் என்று சொல்லிட்டேன் ஆனா வழியில வரும்போது சின்ன ஒரு யோசனை அவருக்கு வந்திருக்கும் இவ்வளவு விலையேற பெற்ற பொருட்களை கொண்டு போறோமே எவனாவது கொள்ளை அடித்துட கூடாது எவனாவது தெரிஞ்சானா வந்து அஹ் ஏதாவது தீம செய்திடக்கூடாது அதனால நல்ல விசுவாச அறிக்கை பண்ணியிருக்கேன் ஆனாலும் அதுக்காக உபவாசம் பண்ணி இப்ப என்ன பண்றேன் அவரிடத்தில் அதை தேடினேன் அப்பொழுது கர்த்தர் எங்கள் விண்ணப்பத்தை கேட்டருளினா அல்லே லூயா இந்த ஜபத்துல முதல்ல அங்க வந்து நன்றி அறிதலின் ஜபம் ஸ்தோத்திர ஜபம் இரண்டாவது வந்து உபவாச ஜபம் இந்த உபவாசங்களும் நமக்கு தேவை ஸ்தோத்திர ஜபம் நமக்கு தேவை உபவாச ஜபமும் தேவை உபவாசத்துல நம்முடைய அடுத்த சந்ததிகள் பழகணும் உபவாசம் குறைந்து போக கூடாது வாரத்துல ரெண்டு வேளை உபவாசிக்கிறேன் என்கிற அனுபவங்கள் அல்லது ஒரு வேளை உபவாசிக்கிறேன் இதெல்லாம் நமக்கு கண்டிப்பாக வர வேண்டியது அவசியம் பயப்படக்கூடாது ஒருவேளை உபவாசிக்கிறதுனால ஒரு தீமையும் ஒருத்தருக்கும் வராது அதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆனா எங்கேயாவது யாத்திரை போனா அல்லது சில சூழலை வந்தா ஒரு மரண வீட்டிலேயோ எல்லாம் போயிருந்தா நல்லா சாப்பிடாம உட்கார்ந்துருப்பாருங்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை ஆனா கத்தர்கிட்ட உபாசத்து ஜவனம் சொன்னா ஐயோ உபாசமா உபாசமான் பயந்து நடுங்கிடுவார்கள் இது ஒரு ஒரு பழக்கம் ஆயிடுச்சு சிலருக்குள்ள அப்படி செய்யக்கூடாது வாலிபர்கள் கூட பயப்படுறா உபாசம் உபாசமா உபாசமா பழகணும் ஒரு நேரம் உபாசம் வந்து பழகணும் பொதுவா சண்டே மார்னிங் ஃபாஸ்டிங் அது விசுவாச குடும்பங்கள்ல அது ஒரு பழக்கம் ஆயிரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில தேவனை ஆராதிக்க போறோம் காலையில ஃபாஸ்டிங்கோட போவோம் பிள்ளைகளையும் சின்ன குழந்தைகள் தவிர்த்து மற்றபடி பழக்கிடும் அப்படி வரும்போது அது ஒரு பழக்கமா மாறிடும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதே போல சனிக்கிழமை உபாச ஜபம் அப்ப அன்னைக்கு காலையில உபாசத்தோட வருகிறோம் இது பழகிட்டாலே வாரத்துல ரெண்டு நாள் ரெண்டு வேலை ஃபாஸ்டிங் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு பிராக்டிஸா மாறிடுது இல்லையா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் சனிக்கிழமை இரவு உங்க வசதிக்கு நான் உங்களுக்கு அதுதான் இதுதான் சொல்ல வரல ஆனா கண்டிப்பா உபவாசம் வேணும் இப்ப வாசித்து ஜபிக்கும் பொழுது அது பிரயோஜனம் அது பைபிள் நமக்கு சொல்லுகிறார் அடுத்தது இவர் என்ன சொல்றாரு அந்த உபவாசத்துல எங்களுக்கு செவ்வையான வழியை தேட வேண்டும் எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு செவ்வையான வழியை தேட வேண்டும் எங்கள் சகல பொருட்களுக்கு செவ்வையான வழியை தேட வேண்டும் இப்போ இது ஒரு நல்ல நோக்கம் ஃபாஸ்டிங் பண்ணி ஜோம் பண்ணும் போது அஹ் எங்களுக்கு செவ்வையான வழி இது வந்து அவருடைய ஒரு பயணம் பாபிலோன்ல இருந்து எருசலேம் வரக்கூடிய பயணம் அதே மாதிரி நம்ம இன்னைக்கு ஒரு வாழ்க்கை பயணமும் போயிட்டு இருக்கிறோம் வாழ்க்கை பயணம் இந்த ரெண்டு பயணத்துக்கும் இந்த ஃபாஸ்டிங் நமக்கு தேவை இப்ப நீண்ட யாத்திரை போறது அப்பெல்லாம் கொஞ்சம் முன்னாடி உட்கார்ந்து ஜெபித்து ஆயத்தமாகி அந்த யாத்திரை போனா ரொம்ப பிரயோஜனம் ஏன்னா இன்னைக்கு வழிகள்லாம் எவ்வளவு ஆபத்துகள் இருக்கிறது அதனால எந்த யாத்திரைனாலும் யாத்திரை புறப்படுக்கு முன்னாடி ஜோம் பண்றோம் வழியிலேயும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் ஜோம் பண்ணுவோம் போய் சேர்ந்த உடனே ஸ்தோத்திர ஜோம் பண்ணுவோம் அது ஒரு புறம் இருக்க நீண்ட யாத்திரை போறோம் அப்போ கொஞ்சம் அதுக்காக ஒரு பிரத்யேகமா ஒரு ஜபம் அதுக்கு முந்தின நாளோ ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடியோ ஒரு ஜபம் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது ரொம்ப நல்லது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆஹ் ஆகவே யாத்திரைக்கா ஜபம் இனி வாழ்க்கை பயணத்துல எனக்கு இத்தனை வயசாச்சு அப்ப வாழ்க்கையில அந்த பயணத்துல நான் பாதி வர வந்துட்டேன் அப்ப நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் பண்ணி உபவாசம் பண்ணி ஜபிக்கிறேன் அகாவா நதி அண்டையில் வந்திருக்கிறேன் எனக்கு இனி நான் போக வேண்டிய தூரம் வாழ்க்கையில் இனி அடுத்த நான் பயணம் செய்ய வேண்டியது இருக்கிறதே அதுக்கு நல்ல செவ்வையான வழிய தேடும் செவ்வையான வழிய தேடும் இந்த ஃபாஸ்டிங் நமக்கு தேவை குடும்பமாக ஃபாஸ்டிங் பண்ணா ரொம்ப ஆசீர்வாதம் இப்போ இந்த ஒரு மாதம் சபையாக ஃபாஸ்டிங் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம் இதுதான் விஷயம் அகாவா நதி அண்டையில் உள்ள ஃபாஸ்டிங் தான் 
இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பாதிய கடத்திட்டோம் இப்போ இனி அடுத்த பாதிக்குள்ள வந்திருக்கோம் இந்த ஜூலை மாதம் சபையாய் உண்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் ஃபாஸ்டிங் பண்ணி ஜபிக்கிறோம் குடும்ப குடும்பமாய் தனிப்பட்ட ரீதியிலே இது தேவை அடிக்கடி இது தேவைதான் பர்த்டே வருதா அவங்களுக்கு பர்த்டே பார்ட்டி என்பதை விட மிக முக்கியமானது அதுக்கு முன்னால ஒரு வேளை உபாசித்து ஜபித்தால் ரொம்ப பிரயோஜனம் ரொம்ப பிரயோஜனம் கல்யாண நாள் வருதா வெட்டிங் ஆனிவர்சரி அன்னைக்கு ஃபங்க்ஷன்லதான் பலர் கவனம் செலுத்துறீங்க நல்லது நீங்க உங்க சந்தோஷத்துக்கு செய்யுங்க கத்திர துதிங்க தப்பு இல்ல ஆனா அதுக்கு முன்னாடி சரி கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து ஒருவேளை ஃபாஸ்ட் பண்ணி ஒரு ஜோம் பண்ணுவோம் நம்மள இவ்வளவு காலம் ஆண்டவர் அழகா கொண்டு வந்திருக்காரு ஃபேமிலி லைஃப இனியும் அடுத்த வருஷமும் நல்லா இருக்கணும் அப்படிலாம் நீங்க செய்த இந்த அகாவா நதி ஜபத்தை அகாவா பிரேயர் இத வந்து அடிக்கடி நீங்க செஞ்சீங்கன்னா ஒரு ஒரு கட்டத்திலையும் செஞ்சீங்கன்னா ரொம்ப ஆசீர்வாதமா இருக்கும் ஆகவே அஹ் எங்களுக்காக எங்கள் பிள்ளைகளுக்காக பிள்ளைகளுக்காக இன்னைக்கு பிள்ளைகளுக்காக ஃபாஸ்டிங் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப கட்டாயமா இருக்கு உலகம் ரொம்ப மோசம் ஒல்லாங்கன் தனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற நாட்கள் கொஞ்சம் என்று சொல்லி எவ்வளவு பொல்லாப்பு செய்ய முடியுமோ செய்ய நல்லது அவ்வளவுத்தையும் கெடுத்து போடுது இன்னைக்குள்ள அடுத்த தலைமுறையுடைய உள்ளத்துல எது நல்லது எது கெட்டதுன்னே தெரிய மாட்டேங்க எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாதுனே தெரிய மாட்டேங்க ரொம்ப சங்கடமா இருக்கு அந்த ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒண்ணு இருக்கு பாருங்க அது தானா உருவாகுறது அதுவே பல இடங்கள்ல இருக்க மாட்டேங்க என்னன்னே தெரியல ரொம்ப சங்கடமா இருக்கு அப்போ இது வந்து நம்ம வெறும் போதனையினால் மட்டும் சரியாகாது நம்ம தட்டி தட்டி திருப்தி அலட்சி அதை இதை அப்படி உள்ள இதுல மட்டும் சரியாகாது இதற்கு உபவாசம் தேவை அல்லே லூயா நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு செவ்வையான வழி பிள்ளைகள் படிப்பு காலத்துல படிக்கணும் வேலை செய்யற காலத்துல வேலை கிடைக்கணும் வேலை செய்யணும் வேற எந்த கட்டுகள்ல சிக்கிடக்கூடாது செவ்வையான வழியில நடக்கணும் எங்க பிள்ளைகளுக்கு செவ்வையான வழியை தேடுகிறதற்கு அடுத்தது எங்கள் சகல பொருட்களுக்காக அன்னைக்கு அவங்களுக்கு அவங்க சொந்த உடைமைகள் பிளஸ் ராஜா தேவாலயத்துக்கு தந்த காணிக்கை பொருட்கள் விலையேற பெற்றவைகள் இதெல்லாம் பாதுகாப்பா கொண்டு சேர்க்கணும் அதே மாதிரி பொருட்களுக்காகவும் சில வேளை இந்த பாஸ்டிங் பிரேயர்ஸ்ல எல்லாம் ஆஹ் ஜெபிக்கணும் உங்களுக்கு ஆண்டவர் வீட்டை தந்திருக்கிறார் சிலருக்கு சில சொத்து சுதந்திரங்களை தந்திருக்கலாம் எங்க வந்து எந்த தொல்ல வருதுன்னே தெரிய மாட்டேங்க திடீர் திடீர்னு பிரச்சனை வருது அப்ப நம்ம ரெகுலரான இந்த பாஸ்டிங் அவ்வப்போது நம்ம பயணத்தை பிரேக் பண்ணி செய்யக்கூடிய இந்த அகாவா பாஸ்டிங்லே இந்த பொருட்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ஜோ பண்ணிட்டோம்னா பாதுகாவல் இருக்கும் பாருங்க அதாவது இந்த வருமுன் காப்போம் என்பது மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வந்த பிறகு அப்பாப்பான்னு கூப்பிடுறோம் ஆனா ரெகுலர் ஃபாஸ்டிங்லேயே கொஞ்சம் எல்லா காரியத்துக்காக சுதந்திரம் பண்ணி எனக்கு அந்த சொத்தை தந்திருக்கீங்க இந்த வீட்டை தந்திருக்கீங்க அந்த கடையை தந்திருக்கீங்க இந்த வாகனத்தை தந்திருக்கீங்க அது எப்படி செய்ய அதுல உள்ள காரியம் என்ன அப்ப அதுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ண வேண்டிய காரியத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணி இனி அதுக்காக விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டிய விஷயங்களை விண்ணப்பம் பண்ணி இப்படி நம்முடைய அந்த பாஸ்டிங்ல எல்லாத்தையும் அன்று பாதத்துல வச்சு 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 ஜோமனிட்டோம்னா அங்க கத்துடைய பாதுகாவல் இருக்கு கத்துடைய கரம் அதுல இருக்கு நமக்கு ஃப்ரீயா அடுத்த கட்டம் முன்ன போயிட்டே இருக்கு சோ இதுதான் இந்த அகாவா பாஸ்டிங் உடைய விசேஷம் எல்லா பொருட்களும் வீட்டுல கூட பாருங்க சில பொருட்கள் அடிக்கடி ரிப்பேர் ஆகிட்டே கிடாது பெரிய தொல்லையா இல்லையா இன்னைக்கு நிறைய இது வீட்டுக்குள்ள உபகரணங்கள் நிறைய வந்து போச்சு கிச்சன்ல பார்த்தா எத்தனை உபகரணம் இருக்கு ஒரு ஒரு கிச்சன்ல பெட்ரூம்ல பார்த்தா அங்க ரெண்டு மூணு உபகரணம் இருக்கும் எல்லா உபகரணங்கள் நிறைய இருக்கு ஒன்னு ஒண்ணு ரிப்பேர் ஆகிட்டே இருந்ததுன்னா அதுவே பெரிய தொல்லையா மாறும் இந்த பொருட்களுக்காக சகல பொருட்களுக்காக ஜோம் பண்ண வேண்டியது அவசியம் ஸ்தோத்திரம் இந்த உலகத்துல நிறைய மாற்றங்கள் வருது பூமி கடியில இருக்கிற நீர் பாதை எல்லாம் மாறிக்கிட்டே இருக்கு இதனால சிலருக்கு போர்வெல்ல தண்ணி வரலன்றாங்க கிணத்துல தண்ணி ஒத்திருன்னு சொல்றாங்க எல்லா பொருட்களுக்கா ஜோம் பண்ண வேண்டிய இருக்கு அல்லே லூயா ஆஹ் எலக்ட்ரிசிட்டி அது இல்லாம இப்ப வாழ முடியாது நமக்கு என்ன ஆனா அதுலயே சில சமயத்துல பாருங்க ஷாக் அடிக்குது அங்க பிரச்சனை வருது இங்க பிரச்சனை வருது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒரு முறை அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் மிஷன் ஹவுஸ்ல இருந்துச்சு அப்போ ஆண்டவர் ஒரு ஜபத்துல பழக்கினார் ஒவ்வொரு 
స్విచ్ బోర్డు పక్కతుల జోమండు మెయిన్ స్విచ్ పక్కతుల జోమ్ అంటారు అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు జోమండి జోమండి వంద పొడదు ఇప్పుడు అంత ప్రాబ్లమే ఇల్లే అల్లే లూయా అప్పుడు పారింగ ప్రాబ్లం అంత పొరగా అంటే ఉదయ్ చేరారు నా వరం ఉన్నాడు ఎల్లాతికాగ స్తోత్రం పడిగింటే ఇరుతారు అమ్మ నల్లా అనుకుంటులే కథవు గళ్ళన్న జోమ్ అంటారు జనరల్ గళ్ళన్న జోమ్ అంటారు ఏ స్తోత్రం ఎల్లా తేవే ఆఫీస్ ల అలాగే ఫ్యాక్టరీ లా ఒక పొరల ఒక మెషిన్ నింగ స్టార్ట్ పన్నా పోరింగ అప్పుడు స్తోత్రం పన్నీ ఒక జోమ్ పన్నిట్ట అంత బటన్ అమ్ముతుంగ అంత స్విచ్ ఆన్ పన్నుంగ అది రొంబ ముఖ్యం చర్చ్ ల ఎలా ఇన్ ద అంప్లిఫయర్స్ మైక్ సెట్ ఎలా పండ్రవంగ అంత పొరపాలరుగా ఒవ్వర్ నాలు ఉకాంద అంత వేలే తొడనాల అంత ఇదిక తలైల ఒక కయ్య వచ్చే ఒక జోమ్ అంబుళి పైర ఆశీర్వాదం చరియ సేల్ పడన అంత సిస్టత ఆశీర్వాదం ద సిస్టత ఆశీర్వాదం ఒక జోమ్ పన్నిట్ట ఆన్ పడనా నల్ల ఆండోర ద గణం పడన గణం పడన హల్లే లూయా సో ఇప్పుడు మనడి పొరల్కల్ సగోదరిగల్ స్టోర్ రూమ్ లో పోనా స్టోర్ రూమ్ లో డైలీ పోరింగ అరిసి ఎడుగురింగ ఎల్లా ఎడుగురింగ మసాలా కాయగరి ఎల్లా ఎడుకం పొడదు స్తోత్రం పన్ని జోమ్ పన్ని అంద పానే తరంద అలదాల ఉంద ఎడుక పలగన ఆండోరుడి కృప అంగ ఎరం హల్లే లూయా అది మటల్ల ఫాస్టింగ్ పడన పోదు ఎల్లాతుకు పొడిజ అలవు మా ఎల్లా చెల్లి 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 జోమ్ పన్ని అప్పా సమూహతల వచ్చేటోన్నా అటత కట్టం సేఫ్ జానియా ఇరుకం హల్లే లూయా పీస్ఫుల్ జానియా ఇరుకం అదికి దా ఇంద అగావా ప్రేయర్ ఎడైల ఒక బ్రేక్ పన్ని ఉకాందు కొంచెం నాళ అయి పోచే జోమ్ పన్నో జోమ్ పన్నో పగుల్ చెల్లువారు అంద యాత్ర ఇల్ల ఉపవాస నాట్కలం ఎన్న చేదు విట్టదు కళిందు పోయితే అపో అందంత టైం ఒక ఎడైల ఒక బ్రేక్ ఎడుతు ఉపవాసం పన్ని జబిత యాత్ర వాల్క యాత్ర సేఫ్ ఆ స్మూత్ ఆ పోయితే ఇరుకం ఇదే నాం పడగి కొల్లువం అర్థదాగ ఇవరుడే మూడ్రావది జపం ఎస్రా పుత్తగం ఒంబదాం అధికారతలే ఐందాం వసనతలేరుంద అంద అధికారం ముడియ ఇరుకరదు కొంచెం వాసికరే ఒంబదాం అధికారం ఐందాం వసనతలేరుంద ఆరంభికరదు అందిపలి నేరతలే నా దుఃఖతోడే ఎలుందు కిలితుకొండ వస్త్రతోడు సాల్వయోడు ములగార్ పడిట్ ఎన్ కైగల ఎన్ దేవనాగే కత్తరికి నేరాగ విరిత్ ఎన్ దేవనే నా ఎన్ ముఖత ఎన్ దేవనాగి ఉమకు ముంబాగ ఏరడుక వెట్కి కలంగుగరే ఎంగల అక్రమంగల్ ఎంగల్ తలకి మేలాగ పెరిగిత్ ఎంగల్ కుట్రం మానవర్ ఎంద వలర్ందు పోయిత్ ఎంద జబిక ఆరంభికరా ఇంద ప్రేయర్ ఎదుకు పండ్రారనా ఆ అదాదు మొదల్ల నా మోడ్ 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 ఆఫ్ ప్రేయర్ అచ్చన్నా ఇల్ల మొదల్ల వంద ప్రేయర్ ఆఫ్ థాంక్స్ గివింగ్ స్తోత్ర జపం రెండవది ప్రేయర్ అండ్ ఫాస్టింగ్ ఉపవాస జపం ఇది వంద ప్రేయర్ అండ్ కన్ఫెషన్ అరిక పన్ని జబికర జపం తంగల్ కుచ్చంగలై కురైగలై అరిక పన్ని జబికర జపం ముఖ్యమా ఎన్న విషయమన్నా అంద ఎరుసలేమిల్ ఇరుంద యూదర్గల్ అవ ఎలా ఎన్న పంటాగన్ సొన్న అన్య జాదియారోడు సంబంధం కలందుచాక వేరు పాడు నష్టపడ్డు పోయిచ్ పరిశుద్ధ విత్ దేశంగలి జనంగలోడు కలందు పోయిచ్ అదాంద ఒంబదాదిగా రెండవ వసనతల పడికల పరిశుద్ధ విత్ దేశతి జనంగలోడే కలందు పోయిచ్ ఎప్పుమే నమడి దేవనందు వేరు పాటుల రూప కరెక్టా ఇర్ప నాన్ పరిశుద్ధరా ఇర్కరు పోల నీంగలు ఎనకేట పరిశుద్ధరా ఇర్ అప్ప అన్య జాతిని కలక కూడా పెండడుకు కూడా పెండడుకు కూడా అది రొంబ స్ట్రిక్ట్ ఆన్ రూడ్ ఇప్ప పుదియ పాటల వరం పొలుదు ఇప్ప ఇర్కర ఇంద జాతిగడ్ అది ప్రచన ఇల్ల ఇప్ప జాతి మారి కళ్యాణం పన్నవదు నల్లదు ఎంత జాతి వేచమై ఉనర్వ ఇల్లామల్ నామ వాళ్ళను అద ఆండవర్ విరుంబరా అదే వేళైల విశ్వాసి అవిశ్వాసియోడు అన్య నుగతలే పినకపడ కూడాదు అని స్ట్రిక్ట్ ఆ చెల్రా విశ్వాస అనుభవతల ఇర్కర దేవ పుల్లై అవిశ్వాసియోడ పోయి నీ ఇంద సంబంధం కలకాదే ఎందు చెల్లుగరా ఇంద విషయతల నమ గమనం మార్కట్ కత్రకు స్తోత్రం అబో ఈ అన్నకి ఇదల్లా రొంబ ఇదై పోచా అదనాల ఇవర్ వంద వేదనయోడు ఇవర్ అంగ ఇరుకం పోదు ఇవర్ కదు తెలియల పోలరు బాబిలోన్ లో ఇరుకం పోదు ఇంగ వంద ఇవంగలకు కూడా పలగి ఎల్లా వరం పోదాం పాకరారు అయ్యయ్యో ఇద ముడువదం వేరుపాడు నష్టపడు కడకదే ఇంద మక్కల ఎప్పుడు ఆండవర్ ఆశీర్వదిక ముడియో అప్పుడు దా ఇంద జపత పండ్రారు అదాం చెల్రారు ఎన్ దేవనే ఉమ్ముడే ముఖత్తుకు మన్ బాగే 
நான் ஜபம் ஏறெடுக்க வெட்டி கலங்குகிறேன் எங்க அக்கிரமங்கள் அவ்வளவு தலைக்கு மேல பெருகிடுச்சுன்னு சொல்றாரு ஸ்தோத்ரம் அப்புறம் அறிக்க பண்றாரு ஏழாம் வசனத்துல நாங்க சிறையிருப்புக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டோம் ஆனா அதுக்கு பிறகு இப்ப எங்களுக்கு திரும்ப எங்க சொந்த நாட்டுக்கு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் உதவி செஞ்சிருக்கீங்க எட்டாம் வசனத்துல சொன்னாரு அந்த சிறையிருப்புல இருந்து தப்பின சிலரை மீதியாக வைக்க தம்முடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் எங்களுக்கு ஒரு குச்சை கொடுத்து குச்சின்னா என்ன இப்பக்கு குச்சி குச்சி அடிப்போம்ல தறி தறி அடிக்கிறது அது மாதிரி சொல்றாரு இப்போ எங்களுக்கு திரும்ப அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள வந்து கால் மிதிக்க உதவி செய்வீங்க ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்துல ஒரு குச்சை நீர் கொடுத்திருக்கிறீர் இந்த நேரத்துல நாங்க இப்போ ஒன்பதாம் சனத்திலயும் சொல்றாரு எங்களுக்கு ஆலயத்தை எடுப்பித்து பாழாய் போனதை புதுப்பிக்கும்படி உதவி செய்தீர் யூதாவிலும் எருசலேமிலும் ஒரு வேலியை எங்களுக்கு கட்டளையிட்டீர் வேலின்னா நிகமையாவை கொண்டு அலங்கத்தை கட்டினார் இதெல்லாம் சொல்லி இதெல்லாம் தத்திருக்கிறீரப்பா ஆனா என்ன பிரச்சனை இப்போ எங்களுக்கு வேறுபாடு நஷ்டப்பட்டு போயிடுச்சு இதற்கு நீர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டவரிடத்துல மன்றாடினார் அல்லா அடுத்தது இப்படி மன்றாடி மன்றாடி வரும் பொழுது பத்தாம் அதிகாரத்துல அது தொடருது அப்படியே அவர் அழுது அழுது ஜோமனிட்டு அறிக்கை இட்டு ஜோமனிட்டே இருக்கிறார் பத்தாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் எஸ்ரா இப்படி விண்ணப்பம் பண்ணி அறிக்கை இட்டு அழுது தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு முன்பாக தாழ விழுந்து கிடக்கையில் மக்கள் எல்லாம் கூடி வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்ன எஸ்ரா இப்படி அழுதுட்டு இருக்காரு இப்படி ஆலயத்து முன்னால விழுந்து கிடந்து அழுகிறாரு என்று மக்கள் கூடி வந்துட்டாங்க அப்ப அதுல ஒரு மனுஷன் செக்கனியா அப்படின்னு ஒரு மனுஷன் எஸ்ராவை பார்த்து சொல்லாரு நீர் எதுக்கு இப்படி அழுதுட்டு இருக்கணும் நீர் எழும்போம் நீர் காரியத்தை நடப்பியும் நீ சொல்றத நாங்க கேட்கிறோம் நாங்க உங்களோட நிக்கிறோம் என்ன செய்யணும் சொல்லும் அந்த அந்நிய ஜாதி பெண்கள் எல்லாம் விட்டுறலாம் நாங்க ரெடி எல்லாம் வேறுபாடை திரும்ப நம்ம கிளியர் பண்ணலாம் என்று தைரியம் கொடுத்தார் அப்ப இவர் எழும்புனார் எழும்பி சில காரியங்களை அங்கே செய்தார் என்று பார்க்கிறோம் சீர்திருத்தங்கள் ஆகவே அன்பானவர்களே இந்த எஸ்ராவுடைய ஜபம் பிரேயர் ஆஃப் தேங்க்ஸ் கிவிங் ஸ்தோத்திர ஜபம் ரெண்டாவது பிரேயர் அண்ட் ஃபாஸ்டிங் உபவாச ஜபம் மூன்றாவது பிரேயர் அண்ட் கன்ஃபஷன் அறிக்கையின் ஜபம் இந்த மூணு ஜபங்களுமே அழகான ஜபங்கள் அன்னைக்கு எழுபது வருஷம் சிறையிருப்பில் இருந்து மீந்து வந்த ஜனங்களை கர்த்தருக்குள் தூக்கி நடத்துவதற்கு எஸ்ராவுடைய ஜபங்கள் மிக பிரயோஜனமாக இருந்தன இன்றைக்கு நமது வாழ்விலும் ஆஹ் இந்த ஜபங் நாட்களிலே இப்படி ஒரு ஜபம் பண்ண ஆண்டவர் ஒரு வாசலை இன்றைக்கு திறந்திருக்கிறார் எல்லாரும் சேர்ந்து முதல்ல கொஞ்ச நேரம் ஸ்தோத்திர ஜபம் எடுப்போம் அடுத்தது அந்த அகாவா பிரேயர் அதை நம்ம செய்வோம் அடுத்தது இந்த வேறுபாட்டுக்காக வேறுபாடு காக்கப்படணும் ஏன்னா அஸ்திபார உதேசத்துல அதை முக்கியமா ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறாரு அப்போ நடவடிக்கைகள் ரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டு தொடங்கி நாற்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் படிக்கும் பொழுது மனம் திரும்பங்கள் ஞான ஸ்நானம் பெறுங்கள் பரிசுத்தாவியின் வரத்தை பெறுங்கள் விட்டு விலகி உங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளுங்கள் அதுக்கு பிறகு அப்போ சில உபதேசத்திலும் அந்நோன்யத்திலும் அப்பம் விட்டுதலிலும் ஜபத்திலும் உறுதியாய் தரித்திருங்கள் இதுதான் புதிய பாட்டு விசுவாசிக்கு அடிப்படை சத்தியம் இந்த அஸ்திபாரம் இல்லாம அதுக்கு மேல போக முடியாது நம்மை நாம ஏமாற்றி கொள்ளக்கூடாது அதனால இப்ப பவுல் பேதுரு எல்லாம் அந்த ஊழியத்துல நீங்க பாருங்க அப்போ சில நடவடிக்கைகள்ல எங்க போனாலும் முதல்ல கேட்கிற கேள்வி நீங்க பரிசுதாய் பெற்றீங்களா நீங்க ஞான ஸ்நானம் எடுத்தீங்களா எந்த ஞான ஸ்நானம் எடுத்தீங்க யோவான் கொடுத்ததை எடுத்தீங்களா இப்ப இயேசு போதிச்சிருக்கிறத எடுக்கிறீங்களா தெளிவா கேட்கிறாங்க அப்போ அது அஸ்திபார உபதேசம் ஒரு மஸ்ட் கட்டாயம் அதனாலதான் அவங்க அதை தெளிவா கேட்டு கேட்டு ஒவ்வொரு ஊர் ஊரா போகும்போது கேட்டு போதனை கொடுத்தாங்க இன்னைக்கு சிலர்லாம் ஞான ஸ்நானத்தை பற்றி வாயை திறக்கிறது இல்லை அது எவ்வளவு பெரிய தப்பு பைபிள்ல இருக்கிற அடிப்படை சத்தியத்தை சொல்லாமல் நம்ம மக்களை ஏமாத்துறோமா நீங்க உங்க பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க ரொம்ப முக்கியம் அதுலதான் மனம் திரும்புதல் ஞான ஸ்நானம் பரிசுத்தாவியின் வரம் அடுத்தது விட்டு விலகுதல் அந்த விட்டு விலகுதல் தான் வேறுபாடுன்னு சொல்லணும் வேறுபட்டு பரிசுத்த ஆகணும் அது பைபிள்ல திட்டவட்டமான ஒரு பிரமாணம் ஆதியாமத்து வெளிப்படுத்தல் வரைக்கும் அது இருக்குது இன்னைக்கு நிறைய பேர் அதை கண்டு கொள்றதே இல்லை வேறுபடாமல் எப்படி பரிசுத்தம் ஆகிறது அதனால தேவ பிள்ளைகளே எஸ்ரா அதுக்காக விழுந்து கிடந்து ஜோம் பண்ண விழுந்து கிடந்து ஜோம் பண்ணவளும் மக்களுக்குள்ள ஒரு உணர்வு உண்டாயிடுச்சு 
வேறுபாடு ரொம்ப முக்கியம் சில காரியங்களை விட்டு வேறுபடணும்னு ஆண்டு சொல்லியிருக்கார் விக்கிரகங்கள் சம்பந்தப்பட்டதை விட்டு வேறுபடும் உலகம் என்கிற லௌகீகம் சம்பந்தப்பட்ட பல காரியங்களை விட்டு வேறுபடும் பாவம் என்கிற எந்த ரூபத்துல வந்தாலும் அதை விட்டு கம்ப்ளீட்டா வேறுபடணும் ஸ்தோத்ரம் அப்ப அந்த விக்கிரகங்கள் பாவம் உலகம் அப்புறம் துருபதேசங்கள் அதை விட்டு கம்ப்ளீட்டா விலகணும் இதெல்லாம் பைபிள்ல விட்டு விலகுதலை பத்தி சொல்லி இருக்கக்கூடிய முக்கிய தலைப்புகளை நான் சொல்றேன் பாவம் விக்கிரகம் ஆஹ் உலகம் துருபதேசம் சில மனிதர்கள் சில மனிதர்களை விட்டு விலகணும் ஒழுங்கற்று நடக்கிறவனை விட்டு விலகுன்னு சொல்லி இருக்கு வேத புரட்டனை விட்டு விலகுன்னு சொல்லி இருக்கு இதுலயும் கவனமா இருக்கணும் சோ இந்த விட்டு விலகுதல் சரியாக விட்டால் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தமாய் வாழ முடியாது எனவே அன்பர்களே இன்றைக்கு அதுவும் நம்முடைய ஒரு ஸ்பெஷல் பிரேயர் மேட்டர் ஆகும் நம்ம இப்பொழுது ஜோம் பண்ணுவோம் ஸ்தோத்ரம் பரலோ பிதாவே நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் அப்பா ஆமேன் அன்றைக்கு எஸ்ர அழகாக ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஜபித்தார் ராஜாவுடைய உள்ளத்துல கிரிய செய்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம் என்று சொன்னார் மந்திரிமாருடைய உள்ளத்திலே பிரபுக்களுடைய உள்ளத்திலே கிரிய செய்ததற்காக ஸ்தோத்திரம் என்று சொன்னார் கத்தோடைய ஆலயத்தை அலங்கரிப்பதற்கு இதெல்லாம் இங்க இலவசமா காணிக்கையா கொடுத்தாங்க அப்படி கொடுக்க வைத்த தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினார் எங்களுக்கு ஆலயத்தை கட்டி தந்தீர் ஸ்தோத்திரம் என்று சொன்னார் ஆமேன் அலங்கத்தை கம்பவுண்டை அந்த வேலியை கட்டி தந்தீர் ஸ்தோத்திரம் என்று சொன்னார் இப்படி அநேக காரியங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இன்றைக்கும் எங்கள் வாழ்க்கைக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் அப்பா எங்களுக்கு தந்த ஜீவனுக்காக ஸ்தோத்திரம் சுகத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் பலனுக்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா இம்பட்டும் எங்களை இந்த ஜீவன் உள்ள தேசத்துல ஒரு நோக்கத்தோடு நீங்க உயிரோட வச்சிருக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் எங்களுக்கு தந்திருக்கிற ஒவ்வொரு நாளும் தருகிற உணவுக்காக ஸ்தோத்திரம் உடைக்காக ஸ்தோத்திரம் ஒரு உறைவிடத்தை தந்தீரே அதற்காக ஸ்தோத்திரம் அன்றவரே பொருளாதாரத்துக்கு ஒரு வேலை ஒரு தொழில் என்கிற காரியங்களை தந்தீரே ஸ்தோத்திரம் அப்பா அன்றவரே உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் தேவையான பணம் பொருள் செல்வங்களை தந்து கொண்டிருக்கிறீரே ஸ்தோத்திரம் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா எத்தனையோ பேர் விவாகம் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் கல்யாணமாகாம வயது தாண்டி கஷ்டப்படுறாங்க ஆனால் குடும்பமாக்கி நீரே உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் குடும்பமானவர்கள் எத்தனையோ பேர் பிள்ளை இல்லாம கஷ்டப்படுறாங்க உத்தரவாக்கியங்களை தந்தீரே உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 அன்றவரே ஒரு வேலை வாய்ப்பு இல்லாம எத்தனை பேர் கஷ்டப்படுறாங்க வேலை வாய்ப்புகளை தந்தீரு தொழில் வாய்ப்புகளை தந்தீரு கையின் பிரயாசங்களை தந்தீரு விவசாயத்தை தந்தீரு மிருக ஜீவன்களை பறவை பட்சிகளை தந்தீரு ஸ்தோத்ராம்பா 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 அலே லூயா சொந்த வீடு தந்தீரு ஸ்தோத்ரம் சோதரம் சோதரம் வாகனங்கள் தந்தீரு ஸ்தோத்ரம் சோதரம் சோதரம் வீடு நிறைய பொருட்கள் தந்தீரு ஸ்தோத்ரம் 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 அலே லூயா அலே லூயா வியாதியஸ்வர்களை பார்த்து வேதனை படுகிறோம் அடுவரே எங்களுக்கு இம்மட்டும் சுகத்தை தந்தீரு ஸ்தோத்ரம் 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 எல்லாவற்றுக்காக தேவரியருக்கு ஸ்தோத்ரம் செலுத்துகிறோம் இந்த நாளிலும் இம்மட்டும் நடத்தினதற்காக ஸ்தோத்ரம் 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 பல யாத்திரைகள் போய்விட்டு வருகிறோம் சேஃபா வீடு வந்து சேர உதவி செய்கிறீரே ஸ்தோத்ரம் இந்த சாலைகள் எல்லாம் ஆபத்து நிறைந்ததா இருக்கிறது டிராபிக் ரூல்ஸும் ஒழுங்கா யாரும் மதிக்கிறது இல்ல பரிதாமான போக்குவரத்தா இருக்கிறது ஆனாலும் இதன் நடுவில் தேவ தூதர்களுக்கு கட்டளையிட்டு எங்களை அழகாய் பாதுகாத்து வருகிறதற்காய் சோதரம் 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 அப்பா எங்கள் பிள்ளைகளை இம்மட்டும் மக்கள் நிலைநிறுத்துகிறதற்காய் சோதரம் அப்பா ஓ ஹலலூயா 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 எங்கள் ஊழியங்களை ஆசீர்வதிக்கிறதற்காய் சோதரம் 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 இந்த உபவாச ஜப நாட்களிலும் அன்றவரை இந்த நான்கு வாரங்கள் எங்களை அழகாய் நடத்தி கொண்டு வந்ததற்காய் சோதரம் 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 செபிக்க தந்த கிருபைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம் உபவாசிக்க தந்த கிருபைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆமேன் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா எல்லா கிருபைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம் திட்டமிட்ட எல்லா ஜப கூட்டங்களை நாங்கள் நடத்தும்படி பங்கெடுப்பரும்படி கிருபை செய்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம் சோதரம் 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 ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா எப்பொழுதும் ஸ்தோத்திரிக்கிற ஒரு கிருபையை தாங்கப்பா அந்த நல்ல நினைவை தாரும் அப்பா ஒடுங்கின ஆவியை எங்களை விட்டு எடுத்து போட்டு துதியின் உடையை எங்களுக்கு உடுத்தி விடும் ஐயா ஆமை துதியின் உடையை எங்களுக்கு தந்து விடும் ஐயா அந்த ஒடுங்கின ஆவி ஒருமுறுப்பு குறை சொல்லுகிறது இதெல்லாம் அந்த ஒடுங்கின ஆவியில இருந்து வரக்கூடியது அந்த ஒடுங்கின ஆவி ஓடி போவதாக விலகி போவதாக ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்ணக்கூடிய சந்தோஷம் நன்றி அறிதல் அது எங்களுக்குள் பெருகும்படியாய் செபிக்கிறோம் ஆலை லூயா பிரைஸ் அல்லாட் பிரைஸ் அல்லாட் பிரைஸ் அல்லாட் அந்த நன்றி அறிதலினாலும் 
ஸ்தோத்திரத்தினாலும் எங்களை நரப்பும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே கிருபையை கர்த்தர் தருவாராக அன்பானவர்களே இப்பொழுது அந்த அகாவா ஜெபத்தை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து கருத்தோடு ஏறடுப்போம் உங்க வாழ்க்கையில் உள்ள ஒவ்வொரு காரியத்தை கொஞ்சம் சொல்லி சொல்லி ஜோம் பண்ணுங்க பரலோ பிதாவு இப்பொழுது உங்களை நோக்கி பார்க்கிறோம் அன்னைக்கு எஸ்ரா எப்படி அகாவா நதி அண்டையில் ஒரு ஜபத்தை ஒழுங்கு செய்து உபவாசித்து ஜபிக்க கட்டளையிட்டு எங்களுக்காக எங்கள் பிள்ளைகளுக்காக எங்கள் சகல பொருட்களுக்காக செவ்வையான வழியை தேடுவதற்கு அப்படி ஜபித்தோம் சொன்னாரே அதே போல இப்பொழுது நாங்களும் எங்களுக்கு உண்டான யாவையும் அப்பா உங்க பாதத்துல சமர்ப்பித்து இனி வரும் நாட்களில் எங்களுக்கு செவ்வையான வழியை காட்டி கரம் பிடித்து அந்த வழியில் நடத்துங்க என்று கெஞ்சுகிறோம் எங்களுக்கு எல்லாவித தீமைக்கும் விலைக்கு நல்ல பாதுகாவல் தாங்க என்று ஜெபிக்கிறோம் எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமை என்று ரட்சித்துக் கொள்ளும் என்று ஜெபிக்கிறோம் ஹாலை லூயா எங்களை எங்கள் வாழ்க்கையை எங்கள் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தை அப்பா நல்ல செவ்வையான வழியில் வசனத்தின் வழியில் சத்தியத்தின் வழியில் பரிசுத்த ஆவியின் வழியில் நித்திய ஜீவ பாதையில் கரெக்டாக எங்களை வழி நடத்தும்படி ஜெபிக்கிறோம்ப்பா அன்று ஒரே வலது போற இடது போற எங்கள் கால் போய்விடாதபடிக்கு நாங்கள் இந்த நித்திய ஜீவனுக்கான பாதையிலே பரிசுத்தமாகுதல் என்ற பாதையிலே சரியாய் நடக்க உதவி செய்வீராக அப்பா ஹால லூவியா ஹால லூவியா ஹால லூவியா எங்களுடைய அப்பா தெய்வ பக்தியுடைய ஒவ்வொரு காரியங்களும் இன்னும் சிறப்பாகும்படி நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் கர்த்தர் மேல் வைத்த விசுவாசம் உறுதிப்படும்படி ஜெபிக்கிறோம் பரிசுத்த வாழ்வு மேன்மையடைய ஜெபிக்கிறோம் அன்றுவரை அபிஷேகம் இன்னும் வல்லமையாய் பெருக ஜெபிக்கிறோம் ஆவியின் வரங்கள் எங்களை நிரப்ப ஜெபிக்கிறோம் வசனத்தின் சத்தியம் எப்போதும் எங்கள் இதயத்தை எங்கள் சிந்தையும் நிரப்பி கொண்டிருக்க ஜெபிக்கிறோம் ஹாலே லூவியா ஹாலே லூவியா ஹாலே லூவியா செவ்வையான வழிகாட்டுங்க அப்பா அது போல எங்களுடைய தனி வாழ்க்கைக்கு எங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கைக்கு வேலை தொழில் போன்ற காரியங்களுக்கு கர்த்தருடைய ஊழியத்திற்கு செவ்வையான வழிகாட்டி நடத்தும்படியாய் செபிக்கிறோம் நாங்கள் எதற்காக கிறிஸ்து இயேசுவினாலே பிடிக்கப்பட்டோமோ அதை நாங்கள் பிடித்துக் கொள்ள ஆசையாய் தொடர வேண்டும் எங்கள் இஷ்டத்தை செய்வதற்காக அல்ல எங்களை எதற்காக கர்த்தர் இந்த பூமியில கொண்டு வந்தீங்களோ குடும்பமாக இணைச்சீங்களோ எங்களை எதுக்காக உங்க கைனால ஒரு நாள் பிடித்து கொண்டீங்களே ரட்சித்தீங்களே அபிஷேகத்தீங்களே அதை நாங்கள் பிடித்துக் கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக காலை லூயா அந்த ஒரு ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கை முழுவதும் குறிப்பாக இந்நாட்களுக்கு பிறகு எங்களுடைய வாழ்க்கை நடத்தக்கட்ட காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் செம்மையான வழியில நடத்துங்கப்பா அதே போல எங்கள் பிள்ளைகளுக்காக இப்பொழுது ஜெபிக்கிறோம் பின் சந்ததிகளுக்காக இப்பொழுது ஜெபிக்கிறோம் என் தகப்பனே எங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் செவ்வையான வழி காட்டுங்கப்பா செவ்வையான வழி காட்டுங்கப்பா இன்னைக்கு உலகம் ரொம்ப தப்பான வழியை காட்டி கொண்டே இருக்கிறதப்பா ஒரு காலத்துல பள்ளிக்கூடத்துல கூட நல்ல காரியங்களை கற்றுக் கொடுத்தாங்க இன்னைக்கு எல்லாம் வித்தியாசப்பட்டு போகுது அப்பா சிலபஸுகளே மாறி மாறி போகுது அப்பா ஆண்டவரே அந்த வாழ்க்கையின் பாடத்தை படித்துக் கொள்ள மாட்டேங்கிறாங்களே அப்பா 
வாழ்க்கை பாடத்தை படிக்கணுமே ஆண்டவரே இயேசுவே கிருப செய்ங்க கிருப செய்ங்க கிருப செய்ங்க எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு செவ்வையான வழிய காட்டுங்க அநேக ஆண்டவரே அதுதான் சரி அதுல ஒன்னும் தப்பு இல்ல ஒன்னும் தப்பு இல்ல நினைச்சு பல தவறுகளுக்குள் போய் கொண்டிருக்கிறாங்க ஆண்டவங்க அந்த பிள்ளைகளுடைய உள்ளங்களில் செவ்வையான வழியை காட்டுங்க செவ்வையான வழிய காட்டுங்க அப்போ செவ்வையான வழிய காட்டுங்க நாதா செவ்வையான வழிய காட்டுங்க நாதா நீதியின் பாதையில் எங்கள் பிள்ளைகளை நடத்துவீராக ராஜா நீதியின் பாதையில் நடத்துவீராக அப்பா பாவிகளுடைய வழியில் நெல்லாதே என்று சொன்னீர்கள் எங்கள் பிள்ளைகளுடைய கால்கள் பாவிகளுடைய வழியில போகக்கூடாது பாவிகளுடைய வழியில போகக்கூடாது அப்பா பரியாசக்கார உட்காரத்துல உட்காரக்கூடாது துப்பாக்களுடைய ஆள் நடக்கூடாது வெட்டிக் கொள்ளுகிறோம் அப்பா கர்த்தர் வீட்டை கட்டாராயில் கட்டுகிற எங்களுடைய பிரயாசம் விருதாவாயிடுமே அப்பா கர்த்த நகரத்தை காவாராயில் அன்று ஒரு காவலாளர் வழித்திருக்கிறது விருதாவாயிடுமே ஆகையினால உங்க கரத்துல தருகிறோம் உங்க கரத்துல தருகிறோம் நீங்க தந்த பிள்ளைகள் நீங்க செம்மையான வழியில நடத்தும் செம்மையான வழியில நடத்தணும் ஆண்டவர் அப்பா ஸ்தோதிரம் 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 சில பிள்ளைகள் கல்யாணத்துக்கு பிறகு தசை மாறி விடுகிறார்களே நாங்கள் ஒன்று சொல்ல முடிகிறது இல்லையே பெற்றோர் வேதனையோடு இருக்கிறார்களே அந்த பிள்ளைகளையும் கத்தர் செவ்வையான வழியில நடத்தும் செவ்வையான வழியில நடத்தும் சிலர் ஊரை விட்டு வெளியூருக்கு போன உடனே வெளிநாட்டுக்கு போன உடனே தங்கள் கற்ற பெற்ற உபதேசங்கள் எல்லாம் விட்டு விட்டு வேறு வழியாய் நடக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அப்பா அந்த பிள்ளைகளையும் சந்திப்பீராக நாதா அவர்களையும் செவ்வையான வழியிலே நடத்துவீராக ராஜா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா அவருடைய படிப்பு விஷயமாக அவருடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு காரியங்களிலும் செவ்வையான வழியில நடத்தணும் அப்பா ஆமே அந்த ஈசாக்கு கல்யாண விஷயத்துல நேர் வழியாய் நடத்தி வந்தீரண்டு அந்த வேலைக்காரன் ஸ்தோத்திரத்து ஜபித்தானே அது போல எங்கள் பிள்ளைகளுடைய விவாக காரியத்திலும் நேர் வழியாய் நடத்தும் பரிசுத்த விவாகங்கள் நடக்கும்படி செய்யும் ஆண்டவர் கிருமை செய்யும்படியாய் ஜபிக்கிறோம் வேலை வாய்ப்போம் அற்புதமாய் திறந்து கொடும் அற்புதமாய் திறந்து கொடும் எல்லா விஷயத்திலும் ஆசீர்வதியும் செம்மையான வழியில நடத்தும் இப்பொழுது சகல பொருட்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் நான் ஆண்டவர் எங்கள் தந்திருக்கிற எல்லா உடமைகளுக்காக எல்லா உடமைகளுக்காக அசையும் பொருள் அசையா பொருள் எல்லா சொத்துக்களுக்காக செபிக்கிறோம் தகப்பனே ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பீராக நாங்கள் வாழும்படி இந்த உலகத்திலே கொஞ்ச காலத்துக்கென்று நீங்க தந்திருக்கக்கூடிய அந்த உடமைகள் அவைகள் ஒவ்வொன்றின் மேலும் என் ஆண்டவருடைய கரம் இருக்க வேண்டும் பாதுகாவல் இருக்க வேண்டும் ஆசீர்வாதம் இருக்க வேண்டும் சந்தோஷம் இருக்க வேண்டும் கர்த்தர் தருகிற ஐஸ்வர்யத்தோடு வேதனையை கூட்டார் என்று சொல்லி இருக்கிறது ஆகவே வேதனையற்ற ஐஸ்வர்யம் பாவமற்ற ஐஸ்வர்யம் அநீதியற்ற ஐஸ்வர்யம் இவைகளால் தேவ பிள்ளைகளை நரம்படி செபிக்கிறோம் பணத்தட்டுப்பாடு பொருள் கிடைக்கல அது இல்ல இது இல்ல என்ற நிலைமையே வராதபடி கொடுமப்பா தாருமப்பா அதோடு கூட தந்தவைகளை பாதுகாத்து தாரும் ஆண்டவரே சும்மா சும்மா சிலது பழுதுபட்டு போகிறது சிலது ஆபத்தை உண்டாக்கி விடுகிறது இந்த எல்லா தீமைகளுக்கு விலைக்கு காக்கும்படி செபிக்கிறோம் வீட்டுக்குள்ள அடோரு எலக்ட்ரிக் காரியங்கள் இருக்கிறது கெமிக்கல்ஸ் பலதும் இருக்கிறது இவைகள் இல்லாமல் வாழ முடிகிறது இல்ல ஷார்பான ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நிறைய இருக்கிறது அப்பா அந்த கூர்மையான கருவிகள் இருக்கிறது அப்பா எத்தனையோ ஸ்லிப்பரி ஐட்டம்ஸ் இருக்கிறது இவ்வளவு காரியங்கள் எல்லாம் இருக்கிறதே தகப்பனே எல்லா ஆபத்துகளுக்கு விலைக்கு காத்து கொள்ளும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் எங்கள் வீட்டு வாசல்கள் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கட்டும் கிராதிகள் அல்லது ஜன்னல்கள் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கட்டும் ஒவ்வொரு அறைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கட்டும் எங்க வீட்டின் மேல் உள்ள வானமண்டலத்திலே தூதர்களை அனுப்பி பாதுகாவல கொடுங்க அப்பா எங்க வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு ஆஹ் வாழ்க்கைக்கு அந்த வானமண்டலத்து பொல்லாத ஆவிகள் கிரிய செய்யக்கூடாது பாதாளத்தின் ஆவிகள் கிரிய செய்யக்கூடாது உலகத்தின் ஆவிகள் கிரிய செய்யக்கூடாது மேலிருந்தோ கீழிருந்தோ பக்கவாட்டிலேயோ இந்த பொல்லாத ஆவிகளுடைய போராட்டங்கள் ஒன்று வராத படிக்கு விலக்கி காத்து கொள்ளும் வானமண்டலத்து பொல்லாத ஆவிகளுடைய தாக்குதல்கள் பாதாளத்தின் வல்லமையுடைய தாக்குதல்கள் உலகத்தின் ஆவியுடைய தாக்குதல்கள் எல்லாவற்றுக்கு விலக்கிய நாண்டவர் பாதுகாக்க செபிக்கிறோம் அப்பா ஆசீர்வதியும் 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 அப்பா இந்த வேளையிலே இஸ்ரா ஆண்டவரே 
அந்த ஜபித்த பொழுது பாது அந்த உபவாசித்து ஜபித்த பொழுது அவனுக்கு நல்ல பாதுகாவலை கொடுத்தீர் என்று பார்க்கிறோம் அது போல எஞ்சிய நாட்களிலே நல்ல பாதுகாவலை தாங்க எஸ்ராவு போல நாங்களும் தைரியமா எங்கள் தேவனுடைய கரம் அவரை தேடுகிறவர்களுக்கு நன்மையாகவே இருக்கிறது அவரை விட்டு விலகிறவங்களுக்கு தான் அவருக்கு கோபம் வெளிப்படும் என்று தைரியமா சொல்லக்கூடிய அளவிலே நாங்கள் சொன்ன அந்த விசுவாச அறிக்கைகளும் வெற்றியாய் முடியக்கூடியதாக இருக்கும்படி இப்பொழுது இந்த காரியத்தை உங்க பாதத்துல வைக்கிறோம் ஆசீர்வதியம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே அன்பானவர்களே எஸ்ரா ஜபித்த மூன்றாவது ஜபத்திற்காக எல்லாரும் கருத்தோடு ஜெபிக்கணும் நம்முடைய கத்தர் பரிசுத்தமானவர் அவர் நம்மிடத்திலே நிச்சயமாக விட்டு விலக வேண்டியவைகளை விட்டு விலகும்படி எதிர்பார்க்கிறார் அதுல எந்த காம்பிரமைசிங்கும் ஆண்டோர் வர்றதில்லை உன் வழியில இஷ்டம் போல நடன அவன் அங்கீகரிச்சுக்குவேன் அவர் சொல்றதே கிடையாது அவர் பைபிள்ல எழுதி தந்திருக்கிறார் அதுக்கு கீழ்ப்படியணும் என்பதுதான் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆர்டர் ஆனால் இந்த வேறுபாட்டு விஷயத்துல விட்டு விலகுதலையும் விஷயத்துல யார் யார் ரொம்ப ஈஸி கோயிங்கா இருக்கிறீங்களோ இன்னைக்கு அதுல நீங்க ஒரு ரொம்ப கருத்துள்ளவர்களாய் மாறுவீர்களாக அல்லே லூயா இப்ப நம்ம ஜோம் பண்ணலாம் ஆமேன் எங்கள் பிதாவே இப்பொழுதும் அந்த விட்டு விலகுதலின் உபதேசம் அது ரொம்ப அஸ்திபார உபதேசத்தில் ஒன்றாக நீங்க கொடுத்திருக்கீங்க அதை நாங்கள் கனம் பண்ணணும் அதன் வழி நடக்க வேண்டும் ஆண்டவரை அந்த கிருபைய நீர் எங்களுக்கு தந்தரளும்படியாய் தேவ சமூகத்திலே நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஐயா விக்கிரகங்களை விட்டு விலகும்படி எங்களுக்கு கிருபை தருவீராக கிருபை தருவீராக கிருபை தருவீராக விக்கிரக ஆராதனைகளை விட்டு விலகும்படி எங்களுக்கு கிருபை தருவீராக விக்கிரக ஆராதனைக்காரர்களுக்கு விலகி வாழும்படி கிருபை தருவீராக ஆமையின் மந்திரவாதிகளுக்கும் அது சம்பந்தப்பட்ட காரியங்களுக்கும் விலகி வாழும்படி எங்களை அதிலிருந்து விடுவிப்பீராக விட்டு விலகி ஜீவிக்க உதவி செய்வீராக ஆமையின் தேசி மார்க்கத்தை விட்டு விலகும்படியாய் கர்த்தர் எங்களுக்கு கிருபை தருவீராக விக்கிரகங்களுக்கு படைத்தவைகளை விட்டு விலகும்படியாய் கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக இந்த ஒவ்வொன்று வசனங்களிலே நீர் எங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறீர் நாங்கள் அப்படியே இந்த கிரியைகளை விட்டு விலகி ஒரு பொழுதும் அந்த விட்டு வந்த காரியங்கள் அல்லது விக்கிரகத்துக்கு எதுவான காரியங்கள் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ எங்கள் வாழ்க்கை ஒட்டி கொண்டிராதபடி விடுதலை ஆக்கோ நாங்களும் அதை திட்டமாய் தீர்மானித்து விட்டு விலக கிருபை செய்யும் அப்பா ஆமே அதுபோல உலகத்தில் எந்த விஷயத்துக்கு நாங்க வேறுபடணும் இந்த லௌகீக காரியத்தில் எதற்கு வேறுபடணுமோ அதை விட்டு எங்களை எங்கள் வாழ்க்கைகளை வேறுபடுத்தும் என்று செபிக்கிறோம் அப்பா நாங்கள் அதுல ஸ்ட்ரிக்டா தீர்மானம் எடுத்து செயல்பட எங்களுக்கு உதவி செய்யும் என்று செபிக்கிறோம் ஐயா உலக வழிபாடுகளுக்கு விலகும்படியாய் உதவி செய்வீராக எங்களுடைய பரிசுத்த அலங்கார ஆராதனையிலே உலக வழிபாடுகள் உலகத்தில் உள்ள ஆராதனையா அது மாறி போகாதபடி காத்து கொள்ளும் ஐயா உலகத்தார் அமைன் ஆராதனை என்று சொல்லி அவருடைய ஐம்புலன்களை திருப்திப்படுத்த பல கிரியைகளை செய்கிறார்கள் பல காட்சிகளை எழுப்புகிறார்கள் வாசனைகளை கிளப்புகிறார்கள் சத்தங்களை கிளப்புகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட உலக வழிபாடுகள் பரிசுத்த ஆராதனைக்குள் நுழையாதபடிக்கு ஆண்டவர் அதிலிருந்து இந்த நாட்கள் ஒரு வேறுபாடை தரும்படியாய் செபிக்கிறோம் தகப்பனே ஓ ஹால லூயா பரிசுத்த ஆராதனை கன்சர்ட்டுகளாய் மாறுகிறது கண்காட்சிகளாய் மாறுகிறது நடன கூத்தாய் மாறுகிறது வாயில் வந்ததை பேசுகிறதும் மக்களை மகிழ்வூட்டுகிறதுமாய் மாறுகிறது இயேசுவின் நாமத்தில் தேவ மக்கள் ஒவ்வொருவரும் இப்படிப்பட்ட உலக வழிபாடுகள் வந்து விடுதலை பெற்று பரிசுத்த அலங்காரத்தோடு கத்தரை ஆராதிக்கும்படி 
ഭയത്തോടും ഭക്തിയോടും കർത്തരെ ആരാധിക്കുമ്പടി ആവിയോടും ഉണ്മയോടും കർത്തരെ ആരാധിക്കുമ്പടി ഒരു ശരിയാന വേറുപാട് വരുമ്പടിയായി നാങ്കൾ ജപിക്കണം തേപ്പനെ ഉലക വഴിപാടുകളെ വിട്ട് വിലക ഉതവി ചെയ്യും ഉലക വേഷങ്ങളെ വിട്ട് വിലക ഉതവി ചെയ്യുക രാജ ഉലക വേഷങ്ങളെ വിട്ട് വിലക ഉതവി ചെയ്യുക ഫാഷൻ ഓഫ് വേൾഡ്ലി ലിവിംഗ് ഇന്റക്ക് വന്നുവിടുകരതപ്പ ഡൈവേഴ്സുകൾ ലിവിംഗ് ടുഗദർ ഐ മീൻ കെട്ടക്കെട്ട ഉറവുകൾ എന്ത് അതെല്ലാം ഈസിയാണെങ്കിൽ പോയിരിച്ചേ ഇന്ത ഉലക വേഷങ്ങളെ വിട്ട് നാങ്കൾ വിലകുമ്പടി കൃപയ് ചെയ്യാകപ്പ അണ്ടുപുറേ ആണുക്കും പെണ്ണുക്കും വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ പൊടി അണ്ടുപുറേ തേവയില്ലാതെ സമൂഹ പഴക്ക വഴക്കം സമൂഹ പഴക്ക വഴക്കം ചൊല്ലി എനിക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയാസിനാല് തേവയില്ലാതെ തുടർവുകൾ തേവയില്ലാതെ സംഭാഷണകൾ ഇന്ത ഉലക വേഷ ഉലക അത് വാഴ്ക്കൈ മുറൈ അവകളെ വിട്ട് നാങ്കൾ വിടുതലെ പെരുമ്പടിയായി വിലകുമ്പടിയായി കൃപയ് ചെയ്യും അപ്പ ഫാഷൻസ് ഓഫ് ഡ്രസ്സിംഗ് ആൻഡ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഒരു മാറ്റം വരട്ടും വസ്ത്ര ഒളുങ്ങുകൾ അമേൻ സിഹ തലൈമുടിയിലെ ഒളുങ്ങുകൾ ബൈബിൾ ചൊല്ലുകര വസനങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്ന നടക്കുമ്പടിയാക വസ്ത്രങ്ങളെ പരിശുദ്ധത്തുക്കേതുമായി നല്ലൊഴുക്കേതുമായി തരുത്തുകൊള്ളുമ്പടിയായി തലൈമുടിയെ അത് ഒളുങ്കല വഹിത്തുകൊള്ളുമ്പടിയായി സ്ത്രീകൾ മുക്കാടിട വേണ്ടിയ നേരങ്ങളിൽ മുക്കാടിടുമ്പടിയായി എല്ലാ വേർപാട്ടിന് അനുഭവങ്ങളും വരുമ്പടിയാക നങ്ങൾ ജമിക്കണം താപ്പനെ പൊന്നാഭരണങ്ങളെ അണികരത് ആമേൻ വിലയേറപ്പെട്ട വസ്ത്രങ്ങളെ ഉടുത്തുകരത് ആമേൻ ആമേ തലൈമുടിയെ ശിങ്കാരിക്കരുത് ആമേൻ ഇപ്പടിപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേദത്തിലെ ത്രിമ്പ ത്രിമ്പ എഴുതി കാട്ടപ്പെട്ടിരിക്കരുതേ അന്ത ഉലക വേഷങ്ങളെ വിട്ട് വിടുതലെ പെറുവതർക്കാക കർത്തരുടെ ആവിയാനവർ അനേക ഉള്ളങ്ങളിൽ ഈ നാട്ടിൽ ക്രിയ ചെയ്യുമ്പടിയായി വേണ്ടിക്കൊള്ളുകറോം തകപ്പനെ ഉലകത്തിൻ മാറുപാടുകളെ വിട്ട് വിലകുമ്പടി ഉതവി സൈന്യപ്പ ഉലകത്തിൻ മാറുപാടുകളെ വിട്ട് വിലക ഉതവി സൈന്യപ്പ ഉലക സ്നേഹത്തെ വിട്ട് വിലക ഉതവി സൈന്യപ്പ ഉലക സ്നേഹം കർത്തരുക്ക് വിരോധമാന പകയായി ഇരിക്കരുത് പണ ആശ്രയ് പൊരുൾ ആശ്രയ് മണ്ണ് ആശ്രയ് പദവി ആശ്രയ് പലവില ആശ്രയകൾ ഇവകളെ വിട്ട് വിലക ഉതവി ചെയ്യുമ്പടിയായി ജപിക്കണം താപ്പനെ അപ്പാവുക്ക് സോദരം 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 അപ്പടിയേ പാവത്തെ വിട്ട് വിലകുമ്പടിയായി ഒവ്വൊരുവരുടെ വാഴ്ക്കയിലും നല്ല ഉണർവ് ഉണ്ടാകട്ടും അയ്യ ആമേൻ അക്കിനി കടലുക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കക്കൂടിയ പാവത്തിൻ പട്ടികളെ നീർ ബൈബിളിലെ എഴുതി തന്തിരുക്കിറീ ദേവരാജ്യത്തുക്ക് തൂറമാക്കക്കൂടിയ പാവങ്ങളിൽ പട്ടിയലെ തന്തിരുക്കിറീ കർത്തരുടെ പന്തിയിൽ ഇരുക്ക കൂടാതെ എന്ന് ചൊല്ലുകര ചില പാവങ്ങളെ പട്ടിയലെ തന്തിരുക്കിറീ അപ്പൊ അത് പട്ടികൾ പടി ഓരോ പാവമൊഴികളെ തൊടാതെ പടി കാത്തരുള് വീരാക തകപ്പനെ കാത്തരുള് വീരാകപ്പ പാവങ്ങൾക്ക് വിലകി വാള ഉതവി ചെയ്വീരാകപ്പ അതേപോലെ വേദ പുരട്ടറുകൾക്ക് അവരെ വിട്ട് വിലകുംപടി ഉതവി ചെയ്വീരാക പലവിധ ദുർഉപദേശങ്ങൾ ആമേൻ സ്തോത്രം പിശാസുകളിൽ ഉപദേശം എന്ന് ബൈബിൾ ചൊല്ലുകരുത് ആമേൻ കട്ട് കഥകൾ എന്ന് ചൊല്ലുകരുത് അടൂർ ഇപ്പടി പട്ടവകൾക്ക് വിലകി ഇരിക്കുമ്പടിയാക എല്ലാ വേദ പുറട്ടുകൾക്ക് വിലകി ഇരിക്കുമ്പടിയായി പിരിവിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉപദേശം ഇടറലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉപദേശം കള്ളപ്പോധകം കള്ള ദീർഘ ദർശനം ഇപ്പടിപ്പെട്ടവകൾക്ക് വിലകുംപടി ഉതവി സൈന്യപ്പ ഉതവി സൈന്യപ്പ ഉതവി സൈന്യപ്പ അതുപോലെ എന്തെന്ത മനിതർകളെ വിട്ട് വിലകണമോ അവരെ വിട്ട് വിലക ഉതവി ചെയ്യ തുന്മാർക്കറുകളെ വിട്ട് വിലക ഭാവികളെ വിട്ട് വിലക പര്യാസക്കാരർകളെ വിട്ട് വിലക ഒളുങ്കച്ചു നടക്കുന്നവർകളെ വിട്ട് വിലക എന്റെ ഉപദേശത്തുക്ക് മാറായി വേറ്റുപദേശം കൊണ്ടുവരുകണമനെ വിട്ട് വിലക ഓ ഹാല ലൂയ ഹാല ലൂയ ആണ്ടവർ അപ്പടിപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ എങ്ങൾക്കുൾ തെളിവായി തരമ്പടി ചെപിക്കണം ഇന്നേക്ക് സഭയിലെ വേറുപാട് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കരുത് ദൈവ മക്കൾക്കുൾ വേറുപാട് നഷ്ടപ്പെട്ട് കിടക്കരുത് അന്നേക്ക് യശ്ര വിളുന്ത് കിടന്ന് അഴുത വിളുന്ത് കിടന്ന് അഴുത ദേവാലയത്തുക്ക് മുന്നാലെ പബ്ലിക്കില വിളുന്ത് കിടന്ന് അഴുത അപ്പടിപ്പെട്ട മക്കളെ എളുപ്പണമേ നാങ്കൾ വിളുന്ത് കിടന്ന് അഴുത് ആണ്ടവരെ എങ്കിൽ മക്കൾ മത്തിയിലെ വന്ന് ഇത് വേറുപാട് നഷ്ടത്തെ സരിപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളത്തക്കതായി സ്വാമികൾ പരിശുദ്ധത്തിലെ എളുപ്പത്തക്കതായി ദേവൻ ക്രിയ ചെയ്യണോ എങ്കിൽ ഓവരോടെ കുടുംബങ്ങൾക്കുൾ ക്രിയ ചെയ്യണോ എങ്കൽ ഉള്ളങ്ങളിൽ ബലമാന ക്രിയ ചെയ്യ വേണ്ടുമെന്ന് ചെബിക്കറോം നാഥ എങ്കിൽ വല്ലമയുള്ള കരത്തിൽ ഒപ്പുകൊടുക്കറോം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ അമേ